Sziasztok! A tudomány által elfogadott bizonyítékot szerintem soha nem fognak felmutatni ebben a témakörben. Viszont tömérdek dokumentált, kivizsgált beszámoló létezik szellemjártó épületekről, szellemidézésekről, megszállott személyek történeteiről, és így tovább. Ami a legmeggyőzőbbnek tűnik, legalábbis számomra, az a klinikai halál állapotából visszatért emberek elbeszélése a tapasztalásaikról. Milliónyi ilyen tapasztalást dokumentáltak már világszerte, amelyekre nagyon sok cáfolat született már a tudomány részéről. És pont ez a rengeteg cáfolat az, ami szinte cáfolhatatlanná teszi ezeket a beszámolókat. Mert mit állítanak az orvosok, neurológusok, agykutatók és pszichiáterek? Milyen magyarázattal szolgálnak? Azzal, hogy oxigén hiány okozta halucinációkkal és a végpillanatában felszabaduló kedélyjavító hormon áradattal igyekszik a testünk eufórikus állapotban könnyebben vagy vidábbabban viselni a halált. Az ilyen magyarázatok egyáltalán nem állják meg a helyüket. Ha már valaki ugyanis a klinikai halál állapotába került, annak semmiféle eufóriával járó segítségre nincs szüksége ahhoz, hogy könnyebben viselje a halált. A klinikai halál állapotában megélt tapasztalások valódi testelhagyásos élmények, Vegyük először példának a műtéti altatást. Az nem altatás, hanem ájultatás valójában, viszont altatásként jobban hangzik. Egy nagyon mély, alacsony frekvenciájú tudatállapot. Nem emlékszel belőle semmire, nincs közben semmilyen élményed. Az egész olyan, mintha meg sem történt volna, csak úgy, mint egy utcai szimpla ájulásnál. Miután magadhoz térsz, arra sem emlékszel, hogy összeestél volna, de még az ájulást megelőző rosszul létből sem marad meg semmi. Ha valaki elmeséli, az első percekben még hitetlenkedve hallgatod, és még azt is nehéz elképzelni, hogy egyáltalán megtörtént. Az idő alatt egyszerűen nem létezett semmi. Se szenvedés, se eufória, semmi. A halál állapota, akár klinikai, akár agyhalál, sokkal mélyebb, mint egy szimpla ájulás, vagy a műtéti mély altatás. Akkor még miért lenne szükségünk a pszichiáterek és a többiek által emlegetett kedélyjavító mechanizmusokra? Semmiért. Megpróbálom röviden és a legérthetőbben elmagyarázni. Ájulásnál, vagy mély altatásnál nem haltál meg, csak kilettél ütve egy időre. A szellemed a testedben marad, így nem gazdagodik a testen kívüliség élményével. Viszont, ha meghal a test, még ha csak egy rövid időre is, úgy már kénytelen a szellem kilépni belőle, majd amikor sikerül a reanimáció, tehát az újraélesztés, akkor meg kénytelen visszalépni a testbe. És mivel nem egy következő élet érdekében teszi ezt, nem törlődnek az emlékei az adott rövid időszakról. És ezt nem oxigén hiány okozza, és nem is halucinációkról van szó. Például nagyon sok küzdősportban vagy katonai közelharcban alkalmaznak folytófogásokat, amelyekkel eszméletvesztést idéznek elő úgy, hogy elszorítják a nyaki artériákat. Vagyis oxigén hiányt okoznak. Az alany elájul, fellocsolják, és ahogy az előbb mondtam, fogalma sincs róla, hogy ájult volt. És semmiféle test elhagyásos vagy örömteli élménnyel nem rendelkezik. Nem emlékszik semmilyen halucinációra, csak néz, mint aki azt sem tudja, hogy melyik bolygón van teljesen kiesik neki minden, még az ájulás előtti pillanatok is. Így néz ki az oxigén hiány. És ez a cáfolat igazolja leginkább hitelt érdemlően a halálközi élmények valódiságát, így a szellemi létforma realitását. Akit pedig érdekel, a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja a videó alatti leírásban. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!